ഹായ് ഓൾ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ പക്കോര എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ് പീസ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് പീസ് ആവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ചിരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അര ടീസ്പൂൺ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് കടലമാവും അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇനി എല്ലാം കൂടെ വലിയ ബൗളിലേക്കിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊരു ബാറ്ററാക്കി മാറ്റാം ഒരുപാട് തിക്കും ഒരുപാട് തിന്നാവാതെ നമ്മൾ പഴംപരിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയില്ലേ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഈ മാവ് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഈ ബാറ്ററിലേക്കിട്ട് ആ ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസും ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് മുങ്ങുന്ന വിധം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ ചിക്കൻ പീസസിനെയും ഈ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തീ അധികം കൂട്ടാതെയും തീരെ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറം വശം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരികയും അകം വശം വെന്ത് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പക്കോര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റി പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മയണീസിൻ്റെ കൂടെയോ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു